साथ साथ आप सभी को हैप्पी करवा चौथ और मैं अभी भी नहा के आई हूँ मैंने हेयर वॉश किया है पूजा भी कर ली है और देखिए मैंने रेड कलर की कुर्ती डाली है और गाइस आपको अपने मेहंदी दिखाऊं देखिए कैसी लग रही है मैंने खुद ही लगाई है ये अभी नेल पेंट नहीं लगाया है अभी जाके फटाफट नेल पेंट लगाऊंगी और आप मेरे साथ बने रहिएगा देखिएगा कि मैं आज करवा चौथ पर क्या क्या तैयारियां कर रही हूँ और मैं कैसे देसी स्टाइल में पूजा करूंगी तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में अब मैं नेल पेंट लगा रही हूँ मैंने सोचा काम की हड़बड़ी में मैं भूल जाऊँ तो सबसे पहले नेल पेंट ही लगा लेती हूँ मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जो काम मैंने टाल दिया तो मैं भूल ही जाती हूँ फिर आ, मैं यहाँ पे पिंक कलर का नेल पेंट लगा रही हूँ क्योंकि मैं शाम में पिंक कलर की साड़ी पहन रही हूँ और ये देखिए मेरी मेहंदी का कलर कितना अच्छा आया है मेहंदी की डिज़ाइन कैसी भी लगी हो अगर कलर अच्छा आता है तो मेहंदी बहुत अच्छी लगती है मेरे एक हाथ में नेल पेंट लग गया है अब मैं दूसरे हाथ में और पैरों में भी नेल पेंट लगा लूँगी देखिए कैसा लग रहा है मेरा नेल पेंट अच्छा लग रहा है ना अब मेरी मेहंदी को भी पास से देख लीजिए गाइस शाम के साढ़े चार बज गए हैं अब मैं शाम के खाने की तैयारी करने जा रही हूँ अब चल के देखते हैं मैं क्या क्या बनाती हूँ तो फिर चलते हैं किचन में सबसे पहले मैं कद्दू की सब्जी बना रही हूँ उसके लिए मैंने कद्दू को कट कर लिया है और कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है तेल गरम होने के बाद मैंने इसमें खड़ा धनिया डाल दिया है कद्दू को मैं हमेशा खड़े धनिया का ही छौक लगाती हूँ अब इसमें नमक और मिर्च डाल के मैंने मिला दिया है देखिए मेरा कद्दू तैयार है कद्दू को मैंने खट्टा मीठा बनाया है अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी क्योंकि इसी कढ़ाई में मुझे पूड़ियाँ भी बनानी है पूड़ी के साथ कद्दू बहुत अच्छा लगता है आप लोग बताइए आपको कद्दू पूड़ी के साथ अच्छा लगता है कि नहीं दूसरी तरफ गैस पे मैंने कचौड़ी के लिए दाल छोंक दी है मैं चने की दाल की कचौड़ी आज बनाऊंगी जो कि पार्थ को बहुत पसंद है अब मिक्सर जार में मैंने चावल का पेस्ट बना लिया है जो कि पूजा में यूज़ होंगे अब मैं पनीर की सब्जी कुकर में ही बना रही हूँ कढ़ाई में पूड़ी बनेंगी इसीलिए मैं सब्जी को कुकर में ही बनाऊँगी मसाला मेरा तैयार हो चुका है अब मैंने इसमें पनीर डाल दिया है मैं सिंपल ग्रेवी वाली पनीर ही बना रही हूँ कोई स्पेशल टाइप की पनीर नहीं बना रही हूँ ये देखिए मैंने पनीर को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर दिया अब मैं इसमें पानी डालूँगी मैं ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बनाऊँगी क्योंकि हमें सब्जी को पूड़ियों के साथ ही खाना है अब मैंने इस को ढक के थोड़ी देर के लिए गैस पर रख दूंगी ये देखिए हमारी पनीर की सब्जी एकदम तैयार हो चुकी है पनीर की सब्जी एकदम बढ़िया बन गई है इधर मैंने दही में बूंदी भी गो दी और उसमें काला नमक और रायता मसाला डाल के रायता भी बना लिया है अब इधर मैं कढ़ाई में फारे बना रही हूँ हमारे यहाँ चावल के आटे के फारे बनते हैं जो कि पूजा में यूज़ होते हैं अब मैं फटाफट पूजा के लिए पूड़ियाँ भी बना लूँगी पूजा की पूड़ियाँ बनाने के साथ ही साथ मैं खाने वाली पूड़ियाँ भी बना लूँगी जैसे कि बार बार मुझे कढ़ाई ना चढ़ानी पड़े देखिए कितनी फूली फूली पूड़ी बनके तैयार हुई है इसी तरह मैं सारी पूड़ियाँ बना लूँगी मैंने कचौड़ियों के लिए चने की दाल की पिट्ठी तैयार कर ली है अब इसे कचौड़ियाँ भर दूंगी मैं चने की दाल बिखरती बहुत है तो इसे आराम से भरना चाहिए और मैं हाथ से ही बना देती हूँ बेलन का यूज़ नहीं करती हूँ ये देखिए इस तरह से बनाती हूँ मैं इस तरह से भर के और हाथ से ही उसे बड़ा कर देती हूँ इससे ये फटती नहीं है इसी तरह से मैं अपनी सारी कचौड़ियों को तैयार कर लूँगी यहाँ मेरा पूजा का चौक तैयार हो गया है चावल के आटे से पांच चंद्रमा बनाए हैं जिन पे चावल रखे हैं और ये गौर माता हैं गाय के गोबर की 
यहाँ पे कैलेंडर भी चिपका लिया है ये दो करवे भर लिए हैं एक मेरा है और एक गौर माता का है गाइज मैं यहाँ पे आपको अपना पूरा लुक दिखा रही हूँ कि मैं तैयार होके कैसी लग रही हूँ मैंने लिपस्टिक और बिंदी ही लगाई है फेस पे मॉइस्चराइजर के अलावा और कुछ नहीं लगाया है यही है मेरा सिंपल सा लुक तो आप बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ फ्रेंड्स अब मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ मैंने करवों पे दीपक जला दिए हैं दीपक मैं सरसों के तेल के जलाती हूँ करवों में मैंने चिवड़ा और मिठाई रखी हुई है और इसमें सीके लगा दी हैं और थाली में पूड़ी फारे और मिठाई ली है अब मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है तो सबसे पहले मैं कैलेंडर में जो करवा माता और गणेश जी और बाकी सी चीज़ें बनी हैं उनको सिंदूर लगाऊंगी पूजा में मैं हमेशा ऑरेंज कलर का सिंदूर इस्तेमाल करती हूं अब मैं गौरा माता को सिंदूर चढ़ा रही हूं सिंदूर को मैं सात बार चढ़ाऊंगी फिर गौरा माता से मैं सात बार ही सुहाग लूंगी ये देखिए इस तरह से पहले गौरा माता को सिंदूर लगाया फिर अपनी मांग में लगाया इस तरह से मैं सात बार गौरा माता से सुहाग कार्तिक वदी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं इसमें गणेश जी का पूजन व्रत सुहागिनी स्त्री अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं प्राचीन काल में त्रिज नामक ब्राह्मण के सात पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी फ्रेंड्स यहाँ मैं अपना करवा बदल रही हूँ मैं अपना करवा गौरी माता के साथ बदल रही हूँ जब हम अकेले पूजा करते हैं तो एक करवा गौरी माता के नाम का भी बना लेते हैं और उनके साथ करवा बदलते हैं अगर मैं किसी और के साथ पूजा कर रही होती तो उसका साथ करवा बदलती अब मेरी पूजा संपन्न हुई फ्रेंड्स ये देखिए चंद्रमा निकल आया है नोएडा में चंद्रमा साढ़े नौ बजे के बाद दिखा तब तक सबका प्यास से बुरा हाल हो गया था चंद्रमा के निकलने के बाद मैं छत पे आके चंद्रमा को अर्घ दे रही हूँ मैंने जल चढ़ा दिया है अब मैं चंद्रमा की आरती उतार रही हूँ ये देखिए पोल्यूशन की वजह से चंद्रमा बहुत ज़्यादा हल्का दिखाई दे रहा है अब मैं यहाँ पर जो मैंने चावल के फारे बनाए थे उनको हर दिशा में फेंकूँगी बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं इससे जो बलाएं होती हैं वो दूर चली जाती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है हमारे घर का एक और ट्रेडिशन है जिसमें बालों की लट धोई जाती है ये देखिए मेरे हस्बैंड बालों की लट धुलवा रहे हैं अब मैं अपना व्रत खोल रही हूँ हस्बैंड मुझे पानी पिला रहे हैं और थोड़ा सा मीठा खिला रहे हैं पूरे दिन की भूख के बाद मिठाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है अब मैं हस्बैंड के पैर छू के उनका आशीर्वाद ले रही हूँ इसी तरह से करवा चौथ का व्रत संपन्न हुआ ये देखिए मैंने अपनी प्लेट लगा ली है पनीर की सब्जी कद्दू रायता पूड़ी कचौड़ी और अचार लिया है आप लोग भी खा लीजिए हाय गाइस, ये था मेरा करवा चौथ का ब्लॉग उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा 
मैंने चेंज कर लिया है अब मैं खाना खाने जा रही हूँ बहुत देर भूख लगी है गाइस व्रत में और पूजा की तैयारियों के साथ मैंने ये ब्लॉग बनाया बहुत मेहनत करी है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय